നമസ്കാരം രമ്യ സ്മാക്സ് കോണറിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം സർക്കിൾസിന്റെ പെരിമീറ്റർ ചുറ്റളവിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു പൈ ഡി അഥവാ ടു പൈ ആറ് ഇതുപോലെ നമുക്ക് നമ്മുടെ സർക്കിളിന്റെ ഏരിയ പരപ്പളവ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പരപ്പളവ് കണ്ടുപിടിക്കാനും നമ്മൾ ചുറ്റളവ് കണ്ടുപിടിക്കാനും ഉപയോഗിച്ചത് പോലത്തെ ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടത് എത്രയാണോ റേഡിയസ് ആരം അതിന്റെ വർഗം എടുക്കുക സ്ക്വയർ എടുക്കുക ആറിന്റെ സ്ക്വയർ എടുത്തിട്ട് പൈ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ചുറ്റളവ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നേരത്ത് റേഡിയസിന്റെ ഇരട്ടി ഡബിൾ എടുത്തു അല്ലേ ടു ആ ടു ടൈംസ് ആർ എടുത്തിട്ടാണ് പൈ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തത് അതാണ് ടു പൈ ആർ വന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ റേഡിയസിന്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുക ആർ സ്ക്വയർ പൈ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനിലോട്ട് പോകാമല്ലോ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മുടെ എക്സസൈസിൽ എന്താ പേജ് നമ്പർ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി വണ്ണിൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദൈ ഈ ഫോമിലാണ് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ഫൈൻ ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഏരിയാസ് ഓഫ് ദ സർക്കിൾ ആൻഡ് പോളിഗൺ ഒരു സർക്കിളും അതിനുള്ളിൽ ഒരു പോളിഗൺ ഒരു ബഹുഭുജവും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് രണ്ട് പേരുടെയും ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുക പരപ്പളവ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിന്റെ വ്യത്യാസം അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇവിടെ ഇത് അപ് ടു ടു ഡെസിമൽ പ്ലേസസ് എന്താണ് പോയിന്റിന് ശേഷം രണ്ട് ദശാംശ സംഖ്യക്ക് എന്ത് ചെയ്ത് എഴുതുക വാല്യൂ കറക്റ്റ് വാല്യൂ നമുക്ക് വേണം അതെന്തായി ഇപ്പോ എന്താണ് അപ് ടു ടു ഡെസിമൽ പ്ലേസസ് രണ്ട് ദശാംശ സംഖ്യക്ക് ശരിയായി എഴുതുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് അവിടെ നമ്മൾ പൈ എന്ന് വെറുതെ ഇട്ടാ പോരാ നമ്മൾ ചുറ്റളവുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തപ്പോൾ പൈ ഇട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്തല്ലേ സെവൻ പൈ ത്രീ പൈ അങ്ങനെ ഇട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു പക്ഷെ ഇവിടെ പൈക്ക് പകരം ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ എന്ന വാല്യൂ കൊടുത്ത് നമ്മൾ അവസാനം ആൻസർ എന്താ ഒരു ഡെസിമൽ നമ്പർ ആയിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാമല്ലോ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു സർക്കിളും അതിനകത്ത് ഒരു സ്ക്വയറും ഒരു സമചതുരമാണ് ആ സമചതുരത്തിന്റെ വികരണം തന്നിട്ടുണ്ട് ഡയഗണൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഈ ഡയഗണലും നമ്മുടെ സർക്കിളിന്റെ ഡയമീറ്റർ വ്യാസവും തുല്യമാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ വൃത്തത്തിന്റെ വ്യാസം എത്ര സെന്റിമീറ്റർ ആണ് നാല് സെന്റിമീറ്റർ തന്നെയാണ് ഇനി നമ്മുടെ ചതുരത്തിന്റെ സമചതുരത്തിന്റെയും പരപ്പളവ് കണ്ടുപിടിക്കാനുണ്ട് അല്ലെ എന്താണ് സൈഡിന്റെ സ്ക്വയർ വശം ഗുണം വശം അല്ലെ എന്റെ സ്ക്വയർ എ സ്ക്വയർ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ സൈഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമചതുരത്തിന്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ സ്ക്വയറിന്റെ അത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നത് സ്ക്വയർ സമചതുരം ആകുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് വശവും ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ രണ്ടിടത്തും എക്സ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ നമ്മൾ പൈതകോറ സ്ഥിരം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് തന്നെ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്തേ ഇവിടെ ഒരു മട്ട ത്രികോണം റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് ഹൈപ്പോന്യൂസ് ഫോർ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബേസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എക്സ് സ്ക്വയർ അല്ലെ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് നമ്മുടെ ഫോറിന്റെ സ്ക്വയർ നാലിന്റെ സ്ക്വയർ പതിനാറ് എക്സ് സ്ക്വയറും എക്സ് സ്ക്വയറും കൂടെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് എക്സ് സ്ക്വയർ ഈ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും എയ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ അപ്പൊ എക്സ് എന്തായിരിക്കും എയ്റ്റിന്റെ റൂട്ട് ആയിരിക്കും അത് എത്രയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെയും കണ്ടു അല്ലെ എന്താണ് എയ്റ്റിനെ റൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ വർഗമൂലം എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടേ റൂട്ട് രണ്ടെന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ ഇതാണ് നമുക്ക് എന്തായിട്ട് വരുന്നത് നമ്മുടെ ചതുരത്തിന്റെ ഒരു വശമായിട്ട് നമുക്ക് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ടു റൂട്ട് ടു ഇനി നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടേ ഇനി നമുക്ക് രണ്ടു പേരുടെയും ഏരിയ പരപ്പളവ് കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം സർക്കിളിന്റെ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാം സർക്കിൾ വൃത്തത്തിന്റെ ഡയമീറ്റർ നമുക്ക് അറിയാം എത്രയാണ് നാല് സെന്റിമീറ്റർ അപ്പൊ റേഡിയസ് കണ്ടുപിടിച്ച് നമുക്ക് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ റേഡിയസ് രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഏരിയ എത്രയാ കിട്ടുന്നത് ഇക്വേഷൻ പൈ ആർ സ്ക്വയർ പൈ ഇൻറ്റു റേഡിയസിന്റെ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് പൈ ഇൻറ്റു ആറ് നമ്മുടെ ആറ് ടു അല്ലെ ടു സ്ക്വയർ അതായത് ടുവിന്റെ സ്ക്വയർ ഫോർ ആണ് പൈയുടെ വാല്യൂ ഇട്ട് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ അല്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ
രണ്ട് പേരുടെയും വ്യത്യാസമാണ് വേണ്ടത് രണ്ട് എന്താണ് പരപ്പളവുകളുടെയും വ്യത്യാസം ഏരിയാസിന്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ് അപ്പോ ഏരിയയുടെ വ്യത്യാസം ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദിയർ ഏരിയാസ് പരപ്പളവുകളുടെ വ്യത്യാസം എങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നത് പന്ത്രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് ആറിൽ നിന്നും എട്ട് മൈനസ് ചെയ്യാം ട്വൽവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് സിക്സിൽ നിന്നും എങ്ങനെയാ എയ്റ്റ് മൈനസ് ചെയ്യുന്നത് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സീറോ സീറോ എയ്റ്റ് മൈനസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ടിൽ നിന്നും എട്ട് പോയാൽ ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് സിക്സ് അപ്പൊ നാല് പോയിന്റ് അഞ്ച് ആറ് സ്ക്വയർ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് നമ്മുടെ വൃത്തത്തിന്റെ പരപ്പളവും നമ്മുടെ സ്ക്വയറിന്റെ പരപ്പളവും രണ്ടു പേരുടെയും ഏരിയാസിന്റെ വ്യത്യാസം ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഹെക്സഗണിലേക്ക് പോവാം ഇനിയുള്ളത് ഒരു റെഗുലർ ഹെക്സഗൺ ആണ് അവിടെ സൈഡ് അല്ല ഡയമീറ്റർ ആണ് നമുക്ക് സർക്കിളിന്റെ ഡയമീറ്റർ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ നാല് സെന്റിമീറ്റർ ആ നാല് സെന്റിമീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ സർക്കിളിന്റെ ഡയമീറ്റർ അറിയാം നാലെന്നറിയാം റേഡിയസ് അറിയാം എത്രയെന്നറിയാം ടൂ എന്നറിയാം അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ റേഡിയസിൽ വരുന്ന വൃത്തത്തിന്റെ എന്താണ് പരപ്പളവ് കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒന്നിന്ന് ചെയ്യണോ നമുക്ക് വേണ്ട ട്വൽവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് സിക്സ് അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ അത് ആദ്യം അത് എഴുതാം സർക്കിൾ ഡയമീറ്റർ നാല് സെന്റിമീറ്റർ റേഡിയസ് രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ ഏരിയ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഇസ് പൈ ഇൻ ടു ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ പൈ ഇൻ ടു ടു സ്ക്വയർ നമ്മൾ എല്ലാം ചെയ്തെടുക്കുമ്പോ ട്വൽവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് സിക്സ് സ്ക്വയർ സെന്റിമീറ്റർ ഇനി നമുക്കുള്ളത് ഏതാ പോളിഗൺ റെഗുലർ ഹെക്സഗൺ സമ ഷഡ്ഫുജം അല്ലെ അപ്പൊ സമ ഷഡ്ഫുജത്തിന്റെ പരപ്പളവ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു എളുപ്പ വഴിയുണ്ടല്ലോ അതിനെ ഡയഗണൽ വരച്ച് മുറിച്ച് നമുക്ക് ആറ് ഇക്കിലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ സമഭുജ ത്രികോണോ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെ റെഗുലർ ഹെക്സഗണെ നമുക്ക് ഈക്വലായിട്ട് വരുന്ന ഈക്വലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ഇക്കിലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിളിന്റെ പരപ്പളവ് കാണാൻ നമുക്ക് അറിയാല്ല പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ എഡിക്വേഷൻ ഉണ്ട് റൂട്ട് ത്രീ എ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ ആണ് സമ ഭുജ ത്രികോണത്തിന്റെ പരപ്പളവ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഏരിയ അല്ലെ അതാണ് ഇക്കിലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഒരെണ്ണത്തിന്റെ മറന്നു പോകരുത് എഴുതി വെച്ചേക്കുക ഒരു ഇക്കിലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ ഒരു സമഭുജ ത്രികോണത്തിന്റെ ഏരിയ എന്ത് തന്നിരുന്നാല് വശം തന്നിരുന്നാൽ സൈഡ് തന്നിരുന്നാല് റൂട്ട് ത്രീ എ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ ഇത് എ ആണ് അതിന്റെ വശം സൈഡ് അപ്പൊ ഇവിടെ അങ്ങനത്തെ എത്ര സമഭുജ ത്രികോണമായിട്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആറ് സമഭുജ ത്രികോണമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അല്ലെ അപ്പൊ റെഗുലർ ഹെക്സഗന്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു ഇക്കിലാറ്റോ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിച്ച് സിക്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഏരിയ ഓഫ് ദി റെഗുലർ ഹെക്സഗൺ റെഗുലർ ഹെക്സഗൺ സമ ഷഡ്ഫുജം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒരു ഇക്കിലാറ്റോ ട്രയാങ്കിളിന്റേത് റൂട്ട് ത്രീ എ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ അങ്ങനത്തെ ആറ് ഇക്കിലാറ്റോ ട്രയാങ്കിള് നമുക്കുണ്ട് അപ്പൊ സിക്സ് റൂട്ട് ത്രീ എ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ ആണ് നമ്മുടെ എന്താണ് റെഗുലർ ഹെക്സഗന്റെ ഏരിയ ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി എന്താണ് ഒരു സമസ്ഫുജ ത്രികോണത്തിന്റെ ഒരു ഇക്കിലാറ്റോ ട്രയാങ്കിളിന്റെ വശം ഇവിടെ വരുന്ന ഇക്കിലാറ്റോ ട്രയാങ്കിളിന്റെ സൈഡ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം നോക്കിക്കേ ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ വരെ നാലാണെങ്കിൽ ഇത് രണ്ട് വെച്ചിട്ടായിരിക്കുമല്ലോ അല്ലെ ഈ രണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലോ നമ്മുടെ ത്രികോണത്തിന്റെ സൈഡ് ആണ് ട്രയാങ്കിളിന്റെ സൈഡ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് അവിടെ ഒരു സൈഡ് രണ്ടാണ് ഇതിനകത്ത് കൊടുക്കാമല്ലോ എങ്ങനെ കൊടുക്കാം നമുക്ക് സിക്സ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു സൈഡിന് പകരം രണ്ട് കൊടുക്കുക ബൈ ഫോർ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ടു സ്ക്വയർ ഫോർ ആണ് അല്ലേ അപ്പൊ ഫോറും ഫോറും കൂടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് സിക്സ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ വരും റൂട്ട് ത്രീക്ക് നമുക്ക് വാല്യൂ കൊടുക്കാൻ അറിയാമല്ലോ വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ത്രീ അപ്പൊ അതുകൂടെ കൊടുക്കുക കാരണം നമുക്ക് ആൻസർ ഡെസിമൽ നമ്പർ ദശാംശ സംഖ്യ ആയിട്ട് എഴുതാനുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ എത്ര വരും ടെൻ പോയിന്റ് ത്രീ എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് നമ്മുടെ റെഗുലർ ഹെക്സഗന്റെ ഏരിയ ആയിട്ട് കിട്ടിയത് ഇത് നമുക്ക് വ്യത്യാസം രണ്ട് പേരുടെയും ഏരിയാസിന്റെ ഡിഫറൻസ് എടുക്കാം അപ്പൊ ട്വൽവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് സിക്സിൽ നിന്നും ടെൻ പോയിന്റ് ത്രീ എയ്റ്റ് മൈനസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക്
circle in the area as the Gandibidika, end a circle under circle in Agatha, or a square, or a rectangle, the summer chadro, or a chadro marquee the tender. Namuka end the Ruthat in the area, parapala, Gandibidika. Vida Namukuri Elpola, the Pi going to multiply Chenda, the decimal place in a correct year and the Barnatilla, other going to Pi Angana than Nitrina Matra Madi. Okay. Upon Namkadi Namkutanga law, if it is square on a summer jadrana, upon summer jadrath in the diagonal, Vigarno or another, numbered a Ruthat in the via some diameter. Then <laughs> 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 Root 2 and multiply the side of 4 answer. If we side 4 and we square and we have the square and we have a diagonal 4 into root 2. Okay, now we have to do this. We have to check this. Now we have to do this. Now we have 3 square plus 3 square. This is 9 plus 9 is equal to 18. We will see the hypotenuse of the hypotenuse. We will see the root 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 of the hypotenuse. We will root of the hypotenuse. We will see the root of the hypotenuse. We will the diameter of the hypotenuse. We will see the root of the the radius of the 3 root 2 in the pagidi. 3 root 2 divided by 2. Now, we will solve this. 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 Now, we if we have 4 and 2, we cancel 2. 9 by 2 pi. Then 9 by 2 is 4.5. 9 by 2 is 4.5. Into pi. 4.5 into 9 is 2. 4 by 2 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 is 2. Now, rectangle in the diagonal vigarnam, circle in the radius, sorry, diameter in the diameter. Now, we have to do this. 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 We have to do 20 de square root. Now, 20 square root. 22, 10, 2, 5. Right? 22, 10, 2, 5. 22, 10, 2, 5. 22, 10, 2, 5. 22, 10, 2, 5. 22, 10, 2, 5. 22, 10, 2, 5. 22, 10, 2, 5. 22, 10, 2, 5. 22, 10, 2, 5. 22, 10, 2, 5. 22, 10, 2, 5. 22, 10, 2, 5. 22, 10, 2, 5. 22, 10, 2, 5. 22, 10, 2, 5. 22, 10, 2, 5. 22, 10, 2, 5. 22, 10, 2, 5. 2 root 5 in the pug the edicale. We two cancel the poeta. Namakend the gitum root 5 a math right to gitum. Any area under the The canamal sadharna say in the step on out of a prathana item. Put the item on the barainilla. Pi into root 5 in the square. Root 5 in the square at reana. Root ilata 5 a lay. Up 5 pi square centimeter on a number e circle in the. We have to multiply the area. We have to multiply the decimal place. 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 We have to multiply the one square in Agatha, some other than Agatha, one of the Marcitan. The draw a square and draw circles centered on the corners of radius half the side of the square. 
draw another square formed by four of the first square and a circle just fitting into it okay draw a square and draw circle centered on the corners of radius half the side of the square ee square inde side etrayano aa side inde pagudhi length radius aayittu aaram aayittu eduthittu endu iya ore corners il vechittu circle varikya for example ee nammude square inde side 10 cm engile 5 cm radius eduthittana nammal vrittangal varichirikkunathu clear aanallo then uh draw another square formed by four of the first square and the circle just fitting into it nokike idinagathu nammal vechirikkunnathu ee circles inde kanda idinagathu correct fit aayittu varathakke reethiyile ee naal circleum correct aayittu irikkunna reethiyilulla oru valiya square aanu nammal varichirikkunnathu correct de ide size laanu nammal aa square varichirikkunnathu adinagathu oru circleum varichittund ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന് ചുറ്റുമായിട്ട് നമ്മൾ സൈഡ് വരച്ച് കറക്റ്റ് ഫിറ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന രീതിയിൽ സ്ക്വയർ വരച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് ഒരൊറ്റ സർക്കിൾ വരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്ലിയർ ആണല്ലോ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് പ്രൂവ് ദാറ്റ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ ലാർജ് സർക്കിൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ സം ഓഫ് ദ ഏരിയാസ് ഓഫ് ദി ഫോർ സ്മോൾ സർക്കിൾ ഈ വലിയ സർക്കിളിന്റെ ഏരിയ പരപ്പളവ് ഈ നാല് വൃത്തങ്ങളുടെയും ഏരിയ കൂട്ടുന്നതിന് തുല്യമായിരിക്കും എന്നാണ് നമുക്ക് തെളിയിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ റേഡിയസിൽ നിന്നും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം കുഞ്ഞു സർക്കിളിന്റെ റേഡിയസ് ആറ് കൊടുക്കാം സ്മോൾ ലെറ്റർ ആറ് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ആറ് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നാല് സർക്കിളും ഒരേ റേഡിയസിലാണല്ലോ വരുന്നത് ആറ് വെച്ചിട്ട് വരും അപ്പൊ ഒരു സർക്കിളിന്റെ ഏരിയ എന്താണ് ഏരിയ പൈ ഇൻറ്റു ആർ സ്ക്വയർ റേഡിയസ് ആർ ആയതുകൊണ്ട് മാറ്റാനൊന്നുമില്ല ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് ഏരിയ എത്ര സ്ക്വയർ സർക്കിൾസ് ഉണ്ട് നാല് സർക്കിൾസ് ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ നാല് സർക്കിൾ നാല് വൃത്തങ്ങളുടെ കൂടിയിട്ട് ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോ ഫോർ ഇൻറ്റു പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഒരാളുടേത് പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ നാല് പേരുടേത് നാല് ഇൻറ്റു പൈ ആർ സ്ക്വയർ അപ്പൊ നാല് സർക്കിളിന്റെ ഏരിയ കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഈ കുഞ്ഞു സർക്കിൾ ഈ വലിയ സർക്കിളിന്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുക ആ വലിയ സർക്കിളിന്റെ ഏരിയക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ആവശ്യമുണ്ട് വലിയ സർക്കിളിന്റെ റേഡിയസ് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പൊ അതിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടെത്താനായിട്ട് പറ്റും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ ഇവിടെ നമ്മുടെ സൈഡ് എത്രയാണ് കുഞ്ഞു സ്ക്വയറിന്റെ സൈഡ് എത്ര വരും ഇവിടുത്തെ റേഡിയസും ഇവിടുത്തെ റേഡിയസും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് ടു ഇൻറ്റു ആർ ടു റേഡിയസ് ആ ലെങ്ത് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ കുഞ്ഞു സ്ക്വയറിന് വരിക ആണല്ലോ വലിയ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നാല് സർക്കിളിനെയും കൂടിയിട്ട് ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് അല്ലെ ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ വരെ ലെങ്ത് വരും അതായത് ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ വരെ എത്ര ആറുണ്ട് രണ്ടാറുണ്ട് ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ വരെ കാരണം ഇത് റേഡിയസ് ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് ഒരു റേഡിയസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ടു ആർ അതായത് ഡയമീറ്റർ അല്ലെ അപ്പോ ഇതിന് നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം ടു ആർ ടു ആർ വെച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അതായത് ഇത് എന്തിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഡയമീറ്ററും ഡയമീറ്റർ രണ്ട് ഡയമീറ്റർ ചേരുന്ന ലെങ്ത് ആയിരിക്കും ഒരു ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് റേഡിയസിന്റെ ഇരട്ടിയാണല്ലോ അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ഡയമീറ്റർ രണ്ട് റേഡിയസ് ചേരുന്നതാണ് ഈ ഡയമീറ്ററും രണ്ട് റേഡിയസ് ആണ് ടു ഇൻറ്റു റേഡിയസ് ആണ് അപ്പൊ നോക്കിക്കേ നമ്മുടെ സർക്കിളിന്റെ റേഡിയസ് എത്രയാണ് ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ വരെയാണ് ടു ആർ പ്ലസ് ടു ആർ പകുതി എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആർ അല്ലേ അപ്പോ നമ്മുടെ വലിയ സർക്കിളിന്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആർ ആയിട്ട് കിട്ടി നമുക്ക് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഫിഗർ ചെയ്യുന്ന തന്നെ നമുക്ക് നോക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാം പൈ ഇൻറ്റു ആർ സ്ക്വയർ അല്ലെ വലിയ ആർ ആണ് ഞാൻ കൊടുത്തത് അത് ടു ആറിന് ഈക്വൽ ആണ് അപ്പൊ പൈ ഇൻറ്റു ടു ആർ സ്ക്വയറിൽ ടുവിനും സ്ക്വയർ കൊടുക്കുക ആറിനും സ്ക്വയർ കൊടുക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ നേട്ടം എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ കുഞ്ഞു സർക്കിൾസിന്റെ ഏരിയ എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇപ്പൊ നമുക്ക് എത്രയാണ് വലിയ സർക്കിളിന്റെ മാത്ര ഏരിയ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ റേഡിയസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചെടുത്താൽ മതി ബാക്കി ഒന്നും വിഷയമല്ല ഇവിടെ ഈ റേഡിയസ് രണ്ട് പ്രാവശ്യം വരുന്നു എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ഡയമീറ്ററിനെ ടു ആർ ആയിട്ട് മാത്രം നമ്മൾ എഴുതി ഏരിയ കണ്ടുപിടിച്ചത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്ത് വരുന്ന നമ്മുടെ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ക്ലാസ്സിൽ ആർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളും നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങളും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ക്ലാസ് ഇഷ